আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেখা হক শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বৈঠক বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় রূপ যুক্তরাজ্য বললেন সিইসি দেশের গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য 30 কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক উপকৃত হবে 9 লাখ জনগোষ্ঠী নির্বাচন বন্ধে বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিয়েও লাভ হয়নি বিএনপির মন্তব্য তথ্যমন্ত্রী বিএনপি ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি হওয়ার নজির নেই বললেন রিজভি চট্টগ্রামের ষোলো শহরে পাহাড় ধসে শিশুসহ দুইজনের মৃত্যু সীতাকুণ্ডে ট্রেনের ধাক্কায় তিন পুলিশ সদস্য নিহত শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাজ্য আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা কুকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সিইসি এ কথা বলেন তিনি বলেন যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও আলাপচারিতার মধ্যে নির্বাচন প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল আবু সাইদ অপু রিপোর্ট রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ ক্যাথরিন কুক টানা দেড় ঘন্টার বৈঠক শেষে ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ ক্যাথরিন কুক কথা বলেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে তুলে ধরেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সহ আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কমিশনের আলোচ্য বিষয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংবিধান অনুযায়ী জনগণের সমর্থনকে প্রাধান্য দিয়ে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের এরপর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল উনি অতিরিক্ত যেটা বলেছেন নির্বাচনটা যেন পার্টিসিপেটরি হয় এবং ক্রেডিবল এই কথাটা উনি বলেছেন এবং আমরাও আমাদের তরফ থেকে জানিয়েছি যে আমরা কি ভূমিকা পালন করব গণমাধ্যমের ভূমিকাও উঠে এসেছে সুষ্ঠু নির্বাচনের যে প্রত্যাশা রেখে গেছেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার তা কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন সিএসি ইলেকশনটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হতে হলে যেটা হবে আমি জোর দিয়েছি যারা পোলিং এজেন্ট পোলিং এজেন্টের ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবু সাদপু মাই টিভি ঢাকা দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস বার্গে পনেরোতম ব্রিকস সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফ্লাইট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ২২ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পনেরোতম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এবারের পনেরোতম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন ও স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা অংশ নেয় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনা সিউ লুলা দা সিলভা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্মেলনে যোগ দেন চলতি বছরের সতেরো মে বাইডেন প্রশাসনের কাছে লেখা ছয়জন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানের চিঠির প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সত্য তথ্য তুলে ধরে ছাব্বিশ আগস্ট চিঠি পাঠিয়েছেন আমেরিকা স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙালিদের সংগঠন কংগ্রেস অব বাংলাদেশি আমেরিকান ইনকর্পোরেশন চিঠিতে তারা জানান বিএনপি জামায়াতের সময় টানা পাঁচ বছর বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ছিল বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে দুর্নীতি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে বিএনপি ও এর প্রতিষ্ঠাতা সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশে সংবিধান নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং সামরিক আইন জারি করেছিলেন বহু বছর ধর্মকে ব্যবহার করে তারা নাগরিকদের বিভক্ত করেছিল গণতন্ত্র ছিল উপেক্ষিত বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা বলেন বিএনপি জামায়াত জোট যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সরকার গঠন করতে পারে তাহলে এই অঞ্চলে ভারত ও মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে
বাংলাদেশে গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য 30 কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ 3280 কোটি টাকা ফলে উপকৃত হবে 9 লাখ যুব জনগোষ্ঠী এর মধ্যে উপকারভোগী নারী সংখ্যা 60 শতাংশ আজ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে চুক্তি সই হয় বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক বিভাগের সচিব শরীফা খান এবং বাংলাদেশি নিযুক্ত সংস্থাটির কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ সেক চুক্তিতে নিজ নিজ পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিশ্ব ব্যাংক জানায় ইকোনমিক অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ঋণ দেবে সংস্থাটি অর্থনৈতিকভাবে বেকার যুবকদের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান লাভে বাধা দেয় এমন বিষয়গুলো দূর করা হবে এটি গ্রামীণ যুবকদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ বিকল্প শিক্ষা কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা তৈরির কাজে সহায়তা করবে এটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউটদের বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে 2 সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিএনপির কবর রচনা হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রাজ্জাক তিনি বলেন আওয়ামী লীগকে উৎখাত করার শক্তি বিএনপির নেই বিএনপির বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতাদের বিদেশ যাত্রা চিকিৎসা নাকি সরযন্ত্র এমন প্রশ্ন রেখেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ রাজধানীতে পৃথক সভায় তারা এসব কথা বলেন সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট दुई सेप्टेम्बर विमानबंदर थे फार्मगेट पर्त उद्बोधन होते जाका एलिभेटेड एक्सप्रेसवे ए उपलक्षे पुरतन वाणिज्य मेलार मठे बांगलेश आवी लीग आयोजित समावेश सफल करते राजधानी महानगर नाट्यमंचे वर्धित सभा ढाका महानगर दक्षिण आवी लीग সমাবেশ সফল করতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনার পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কথা বলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা তারা সেপ্টেম্বরের কথা বলছে দুই তারিখে আমরা সেপ্টেম্বরের এই সুধী সমাবেশ দেখেছি এমন জনসমাবেশ করবে যে জনসমাবেশে আওয়াজ উঠবে বাংলাদেশের বিএনপি কবর রচনা হবে সুধী সমাবেশে দশ লক্ষ মানুষের উপস্থিত হয়ে আমরা প্রমাণ করবো এই বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে চায় এই বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে চায় এবং শেখ হাসিনার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করেছে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় বিদেশিরাও বিএনপি কে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বিদেশিরা তাদের যে দাবি দেওয়া তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এগুলোর প্রতি কোনো সমর্থন জানায়নি বিদেশিরা একটি সুন্দর নির্বাচন করতে চায় দেখতে চায় বাংলাদেশে আমরাও একটি সুন্দর নির্বাচন করতে চাই সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা বিএনপি ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি হওয়ার নজির নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবি রিজভি আহমেদ আর স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন আওয়ামী লীগের মতো প্রতিশোধ পড়ায় নয় দেশের উন্নয়নে কাজ করবে বিএনপি রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন ইউসুফ আলী রিপোর্ট বিএনপি নেতাদের রোগমুক্তি কামনায় নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ বলেন রাজপথে কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে আওয়ামী লীগের নেতারা উদ্ভট কথাবার্তা বলছেন মৃত্যুর মিছিল লাশের মিছিল আপনাদের দ্বারা তৈরি আপনারা এখন বলেন যে সব শেষ হয়ে যাবে আওয়ামী লীগের এই যে শেষ করে দেওয়া মেরে ফেলবে এটা এইসব কথাগুলো কেন বলছে বিএনপির কোনো নেতা তো দেখলে বলে না তো অপরাধীরা যদি অপরাধ করে তাহলে ওরা মনে করে যে কোনো মুহূর্তে তাদের উপর আক্রোশ বা প্রতিশোধ হয়তো হতে পারে এই ধরনের অপরাধ বোধ থেকেই বোধ হয় ওবায়দুল কাদের সাহেবরা এই সমস্ত কথাবার্তা বলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাতচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাসাস আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বিএনপি জিয়রমান দল করা বেশি খারাপ হওয়ার সুযোগ এখানে একটা জবাবদিহিতা আছে জবাবদিহিতা বিবেকের জবাবদিহিতা আছে যা স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্নে আমরা বাস্তবায়ন করতে আমি আবার হলপ করে বলছি আওয়ামী লীগ যা করে তা আমরা করি 
চট্টগ্রামে পৃথক দুর্ঘটনায় পুলিশ সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে সকালে নগরীর ষোলো শহরে পাহাড় ধসে শিশু সহ দুইজনের মৃত্যু হয় দুপুরে সীতাকুণ্ডে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন পুলিশ প্রতিনিধি নুরুল কবিরের তথ্য ও মোহাম্মদ মামুন রশিদের ছবিতে আবু সাইদ অপু রিপোর্ট দুপুর বারোটার দিকে সীতাকুণ্ড থানার পুলিশের একটি টহল দল স্থানীয় এক ইউপি সদস্য সহ আসামি ধরতে যাচ্ছিল তাদের গাড়িটি রেললাইনের পশ্চিম থেকে পূর্ব পাশে পার হওয়ার সময় আটকে যায় এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী একটি ট্রেন পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা দেয় ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই এক কনস্টেবল রহমান নিহত হয় এ ঘটনায় আরও চারজন পুলিশ সদস্য ও ইউপি সদস্য সাদা দুজন আহত হয় তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে মৃত্যু হয় বাকি দুজনের बेसामिक মানুষ ওনার কিছু ব্লান্ড ইঞ্জুরি আছে আর একজন পুলিশ সদস্য আছে তার ক্লাবিক্যাল একটু ফ্র্যাকচার আছে এবং অন্যান্য ব্লান্ড ইঞ্জুরি আছে তিনিও আশঙ্কা মুক্ত বলা যায় এর আগে সকালে নগরীর ষোল শহরে পাহাড় ধসে মারা গেছে সাত মাসের শিশু সহ তার পিতা রোববার সকাল ছয় সাতটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে পাহাড় ধসে বাড়ির ভেতরে চারজন আটকা পড়েছিল ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীর টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে পড়া চারজনকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন ঝুঁকিপূর্ণ হলো পাহাড়ে ঢালে বসবাস নিষিদ্ধ হলেও হাজারো মানুষ মানছে না সেই নিষেধাজ্ঞা ফলে প্রায় ঘটছে এই মর্মান্তিক ঘটনা राजधानी बासा बाड़ी चुर संगे जड़ित चक्र मूल हत्या सह सत सदस्य के ग्रेफ्तार कर पुलिस ए समय तरह के विभिन्न ब्रांडर आठचल्लिस चोरई लैपटप और नगद टाक उद्धार कर रोबार डिएमपि मीडिया सेंटारे संबाद सम्मेलन कर तथ्य जान डिएमपि लालबाग जो उपकमिशनार मुहम्मद जाफर हुसैन जान ग्रेफ्तारकृत चोर चक्र सदस्य लालबाग सह राजधानी विभिन्न एलिक दिन दोपुरे बासा बाड़ी चूरी कर সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ ঢাকা সেনানী বাসস্থ আর্মি মাল্টি পারপাস কমপ্লেক্সে সেনাবাহিনীতে প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সাত সেনা সদস্যকে সেনাবাহিনী প্রধানের প্রশংসাপত্র অপারেশনাল ও নন অপারেশনাল প্রদান করেছেন একই সঙ্গে তাদের ইনসিগনিয়া পরিয়ে দেন সেনাপ্রধান এছাড়াও দুই হাজার বাইশ তেইশ সেনা সদর পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত চোদ্দ সেনা সদস্যকে ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে আজ আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের আইএসপিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় বাংলাদেশ সে অভূতপূর্ব অনেক উন্নয়ন হয়েছে কিছু কিছু আমাদের প্রজেক্ট আছে যেগুলো আমরা শুধু আগে কল্পনাই করেছি বাট এগুলো এখন বাস্তব জানাবো অর্থ ও বাণিজ্য সংবাদ আন্তর্জাতিক রোবোটিক্স প্রতিযোগিতা রোবোসাব দুই হাজার তেইশে রানার আপ হওয়ায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি স্বয়ংক্রিয় ডুবুজান ব্র্যাক ইউ ডুবুরি সদস্যদের সংবর্ধনা ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে রোবোনেশনের পৃষ্ঠপোষকতা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেভাল ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার সেন্টার প্যাসিফিকের সহ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অফিস অব নেভাল রিসার্চের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় সংবর্ধনায় ভিডিও বার্তায় যোগ দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ সামসুল আরিফিন অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এবং ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সৈয়দ মাহফুজুল আজিজ বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলর স্টিফেন ইবেলি রবি অজিয়াটা লিমিটেডের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার শিহাব আহমেদ এবং ওয়ালটন ডিজিটেক ইন্ডাস্ট্রির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আজিজুল হাকিম
গ্রাহকদের জীবন সহজ করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী সেবা যুক্ত করে বাংলাদেশ ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড দুই হাজার তেইশে ক্যাটাগরির পাঁচটিতে বিজয়ী ও দুইটিতে অনারেবল মেনশন পে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুরস্কার জিতেছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলকের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন বিকাশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিও কামাল কাদির প্রতিযোগিতায় এম এস এফ এম এফ এস ডি এফ এস ক্যাটাগরিতে ফিনটেক ইনোভেশন অব দ্য ইয়ার পুরস্কার পেয়েছে বিকাশ জেনারেশন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ক্যাটাগরিতে এবং বিনিয়োগ দুটি ক্যাটাগরিতে বিকাশের এক আঙ্গে পাঁচ সেভিং সেরা পুরস্কার জিতেছে ডিজিটাল লেন্ডিং ক্যাটাগরিতে বিকাশের ডিজিটাল ন্যানো লোনা রেমিটেন্স সেবা ক্যাটাগরিতে বিকাশ পেওনিয়ার বর্ষসেরা পুরস্কার পায় এছাড়া প্রযুক্তি ক্যাটাগরিতে বিকাশ লয়ালিটি এবং পেমেন্ট ক্যাটাগরিতে বিকাশ সাইনার্জি পেয়েছে অনারেবল মেনশন এবার প্রবাসের খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কুয়েত কেন্দ্রীয় কমিটি মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী সভাপতিতে সামসুল হক ও কামরুজ্জামান টিটুর যৌথ সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ফয়েজ কামাল মোর্শেদ আলম বাবুল ভুইয়া মুরাদুল হক চৌধুরী সহ কুয়েত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কাতারে বাংলাদেশি স্বেচ্ছাসেবক কাতারের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী মিলন মেলা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে দোহার একটি অভিজাত হোটেলে বাংলাদেশি স্বেচ্ছাসেবী মিলন মেলা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নজরুল ইসলাম স্বাগত অতিথি ছিলেন সুদানের বাংলাদেশের দূতাবাসের উপরাষ্ট্রদূত ডাক্তার তারেক আহমেদ যৌথভাবে মিলন মেলা উপস্থাপনা করেন সাজ্জাদুল হক ও ডাক্তার সৈয়দ আসিফ উদ্দিন কলিং ভিসায় মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছে দুই লাখ আশি হাজার বাংলাদেশি কর্মী আরও দুই লাখের বেশি কর্মী দেশটিতে আসার অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত গোলাম সরোয়ার শনিবার মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশি কমিউনিটির আয়োজনে কুয়ালালামপুরে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের বিদায়ী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান তিনি মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি মকবুল হোসেন মুকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ওহিদুর রহমান ও কায়ুম সরকার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মালয় ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড এটিএম এমদাদুল হক অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি দাতু সেরি কামরুজ্জামান কামাল সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বৈঠক বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাজ্য বললেন সিইসি দেশের গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ত্রিশ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক উপকৃত হবে নয় লাখ জনগোষ্ঠী নির্বাচন বন্ধে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়েও লাভ হয়নি বিএনপির মন্তব্য তথ্যমন্ত্রী বিএনপি ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি হওয়ার নজির নেই বললেন রিজভি চট্টগ্রামের ষোল শহরে পাহাড় ধসে শিশু সহ দুইজনের মৃত্যু সীতাকুণ্ডের ট্রেনের ধাক্কায় তিন পুলিশ সদস্য নিহত দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সুপার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রেখা হোক আল্লাহ হাফেজ